హలో ఫ్రెండ్స్ ప్రైస్ యాక్షన్ తెలుగు ఛానల్లోకి మిత్రులందరికీ స్వాగతం దివాళీ రోజున మనందరం సరదాగా కొన్ని స్టాక్స్ అనేది బాయ్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే నేను కూడా కొన్ని స్టాక్స్ అనేది పిక్ చేసి పెట్టాను దీంట్లో రెండు రకాల పోర్ట్ఫోలియోలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి వచ్చేసరికి బ్లూ చిప్ కంపెనీసు మార్కెట్ ఓల్డ్ టైల్ ఉన్నా సరే మనం హోల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట లాంగ్ టర్మ్ కోసం అటువంటి పోర్ట్ఫోలియో ఒకటి ఉంది దాని తర్వాత కొంచెం రిస్క్ ఉంటుంది సిక్లికల్గా ఉంటాయి అటువంటి స్టాక్స్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో కూడా ఒకటి అనేది పెట్టడం అనేది జరిగింది ఆ రెండు కూడా మీతో షేర్ చేస్తాం ముందుగా సార్ట్ ఆఫ్ బ్లూ చిప్ కంపెనీకి సంబంధించిన స్టాక్స్ అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే అదాని టోటల్ గ్యాస్ సో పెద్దగా టెక్నికల్గా కానీ నేను డీప్గా ఫండమెంటల్గా వెళ్ళట్లేదు దీని వెనక రీజన్స్ ఏంటి అనేది ఎనీహౌ బేసికల్గా చూసుకున్నట్టయితే టెక్నికల్గా హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ తర్వాత స్టాక్ అనేది చాలా ట్రబుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ప్రస్తుతం ఏంటంటే సెవెంటీ లెవెల్స్ దగ్గర మంచి సపోర్ట్ అయితే తీసుకుంది అనమాట దగ్గర సో అందుకని ఈ యొక్క స్టాక్ అనేది రెడార్లోకి రావడం అనేది జరిగింది ఇది ఫస్ట్ స్టాక్ దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మెటల్ స్పేస్ నుంచి జిందాల్ స్టీల్ బ్రాండ్ బాగుంది అండ్ ప్రొడక్ట్స్ లైనప్ సూపర్ సో ఏంటంటే నాకు చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది టాటా స్టీల్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ కంపెనీ బట్ ఏంటంటే యాజ్ కంపేర్ టు టాటా స్టీల్ మంచి రెప్యుటేషన్ మంచి ప్రొడక్ట్స్ లైనప్తో జిందాల్ స్టీల్ అనేది ఒక అడుగు ముందు ముందుందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఎనీహౌ పర్సనల్గా నా ఒపీనియన్ ఇది ప్రస్తుతం అయితే జిందాల్ స్టీల్ అనేది మన రేడార్లోకి రావడం అనేది జరిగింది ఇక ఫ్రెండ్స్ నా ఫేవరెట్ స్టాక్ ఇది టాటా టెక్ ఈ కంపెనీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి నేను ఈ కంపెనీ గురించి చాలా డీ రీసెంట్గా ఏంటంటే అనాలిసిస్ అనేది చేశాను అండ్ వీళ్ళ సర్వీసెస్ కానీ వీళ్ళ యొక్క ఎథిక్స్ కానీ చాలా బాగున్నాయి ఎనీహౌ ఏంటంటే రాను రోజులో టెక్నికల్గా ఓకే ప్రోడక్ట్స్కి డిమాండ్ అనేది ఉంటుంది ఏదైనా ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు టెక్నికల్ ఓరియెంటెడ్గా ఆ స్టాక్ అనేది ముందుకు వెళ్ళింది అనుకోండి మంచి రిజల్ట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది అటువంటి టెక్ సర్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన సర్వీసెస్ అనేది టాటా టెక్ అనేది అందిస్తూ ఉంటుంది ఐపీఓ తర్వాత బంపర్ లిస్టింగ్ అయింది కానీ అక్కడి నుంచి మాత్రం కిందకి రావడం జరిగింది ఒకనొక ఒక దశలో థౌజండ్ రూపీస్ కిందకు వెళ్ళింది బట్ స్టి స్టిల్ ఏంటంటే కొంచెం అండర్ పర్ఫార్మర్గా ఉంది బట్ లాంగ్ టర్మ్ వీళ్ళతో ఏంటంటే ఈ యొక్క స్టాక్ అనేది నేనైతే యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక బ్యాంక్స్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అయినా వెరీ గుడ్ దాని తర్వాత కొటాక్ బ్యాంక్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ అనమాట ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం లాంగ్ కన్సల్టేషన్ తీసుకుంటుంది కొటాక్ బ్యాంక్లో అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టూ క్వార్టర్స్లో ప్రాబ్లీ మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తుందని చెప్పేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఈ యొక్క పర్టికులర్ స్టాక్ కూడా ఏంటంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ నుంచి ఇక రిలయన్స్ అండ్ మల్టీ బిజినెస్ ఉంది ఓకే చాలా చాలా చిన్న బిజినెస్ రిటైల్ బిజినెస్ కానీ అట్లా చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళకి దీంట్లో అయితే ఆయిల్ రిఫైనరీ అండ్ జియో స్ట్రాంగ్ ఫుడ్ ప్రింట్స్ కెమికల్స్ పాలిమర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మంచి దూసుకు వెళుతూ ఉన్నాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏంటంటే మంచి బ్రాండ్ ఉంది మంచి మోటివేషన్ ఉంది ప్రతి ఒక్కరు పోర్ట్ఫోలియోలో ఎన్నో కొన్ని షేర్స్ అనేది ఉంటూ ఉంటాయి ఒకటి రెండు అట్లీస్ట్ అనమాట అదే తరహాలో రిలయన్స్ అనేది కూడా నేనైతే ఫండమెంటల్గా ఆలోచించి యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ భారత ఎయిర్టెల్ యాక్చువల్గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇక్కడ ఏదో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర డిస్కస్ చేసాం అక్కడ మంచి బ్రేక్అవుట్ అయింది అండ్ ఫైవ్ జీ సేవలు అండ్ ఇప్పుడు మనకేంటంటే కాంపిటీషన్లో జియో దాని తర్వాత భారత ఎయిర్టెల్ ఈ రెండో స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి భారత ఎయిర్టెల్ ఈ యొక్క టెలికామ్ స్పేస్ అనేది యాడ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్గా మంచి స్టేబుల్గా ఉంది టెక్నాలజీ ఎప్పటికప్పుడు వీళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే రాను రోజు రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఫర్దర్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను పర్సనల్గా భావిస్తున్నాను ఇక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ దాని తర్వాత సెమీ కండక్టర్స్ వాళ్ళకి ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే ఐటీ సర్వీసెస్ వీటిల్లో హెచ్సిఎల్ టెక్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా పెర్సిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ కూడా బాగుంది బట్ వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్రస్తుతం ఈ యొక్క పర్టికులర్ స్టాక్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఐటీ స్పేస్ నుంచి ఇక ఫ్రెండ్స్ రిస్క్ ప్రొఫైల్ అన్నాం కదా ఇక్కడ దాకా సేఫ్ అనమాట దాదాపుగా సేఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒల్టైల్గా ఉన్నా పర్ పర్లేదు కానీ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక ఇక్కడ నుంచి కొంచెం రిస్కీ బెట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఐఎక్స్ ఇండియన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ లిమిటెడ్ ఈ యొక్క పర్టికులర్ స్టాక్ నేను ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేస్తున్నాను లోవర్ లెవెల్స్లో నుంచి ఎక్యుములేషన్ చేస్తున్నాను ఇం
నేనైతే యాడ్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ అనమాట పాలిపిక్స్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో వెరీ గుడ్ కంపెనీ బట్ రీసెంట్ కొంచెం కాంపిటీషన్ వల్ల ఓకే ఏంటంటే అండర్ పర్ఫార్మర్ ఉందనమాట బట్ వరల్డ్ వైడ్గా మంచి బిజినెస్ ఉన్న కంపెనీ ఇది ఇక ఫ్రెండ్స్ మనకి సెమీ కండక్టర్స్లో కెయిన్స్ కెయిన్ఎస్ ఈ యొక్క స్టాక్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది డిక్సన్ టెక్నాలజీ మనం నాలుగు వేల ఆరు వందలు ఆ ప్రైస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అట్లాగే నేనంటే నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ స్టాక్లో కూడా మంచి పొటెన్షియల్ ఉందని అనిపిస్తుంది బట్ కొద్దిగా ఏంటంటే ఈ సెమీ కండక్టర్ స్టాక్స్ అన్నీ అంతే ఉన్నాయి అన్నీ కూడా హైర్ వాల్యుయేషన్స్లో ఉన్నాయి అందుకే ఇవి తగ్గినప్పుడు మాత్రం మనం యాడ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి బట్ ఎనీ హౌ సెంటిమెంట్గా ఆ రోజు కొద్దిగా ఒకటి అట్లా యాడ్ చేయండి ఎందుకంటే ఫైవ్ థౌజండ్ దాకా ఉంది దీని ప్రైస్ ఓకే సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ రెండు పోర్ట్ఫోలియోలు కొంచెం బ్లూ చిప్ది అండ్ రిస్క్ ఉన్నది ఎనీహౌ ఏంటంటే ఇక్కడ దివాళి రోజు అందరూ కూడా సెంటిమెంట్ కాబట్టి బై చేస్తూ ఉంటారు మీరే స్టాక్ అనేది బై చేస్తున్నారు అనేది కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం స్టేట్ హ్యూన్ ధన్యవా